আসসালামু আলাইকুম পারগিও হাসপাতাল সার্জারি বিভাগের পক্ষ থেকে আমি ডক্টর আব্দুল্লাহ আল মামুন আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই ভিডিও ভিত্তিক অনুষ্ঠানগুলোতে আজকে আমাকে যে বিষয়টি সম্পর্কে বলতে বলা হয়েছে সেটি খুব সমাজে প্রচলিত কমন একটি নাম সেটা হলো পাইলস পাইলস নামটি শুনেননি এমন মানুষ খুব কম আছেন কারণ আমাদের সমাজে এই রোগটি নিয়ে যেমন নানা রকমের কথাবার্তা আছে তেমনি এটাকে নিয়ে বিভিন্ন জনের চিকিৎসাবিদ্যায় বিভিন্ন রকমের কথার ইয়েও আছে পাইলস সবাই জানেন এটি পাই উপথের একটি রোগ এবং এই জায়গাটি যেহেতু আমাদের স্বাভাবিক একটি গোপন স্থান মানুষ চায় না এই জায়গায় কোনো সমস্যা নিয়ে অন্যের সাথে স্বাভাবিকভাবে আলোচনা করতে এই সুযোগটি নিয়ে থাকেন বিভিন্ন জন যার কারণে এসব চিকিৎসার ক্ষেত্রে ভুয়া বা প্রতারিত হওয়ার ঘটনা আমরা দেখতে পাই আসলে পাইলস কি আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় পাইলস প্রত্যেকের পায়খানা রাস্তাতেই থাকে এটি আসলে অ্যানাল কুশন বা আমাদের পায়খানার রাস্তা যে সারা দিন বন্ধ থাকে এবং এর ভিতরে যে আবর্জনা বা ময়লা রয়েছে সেটির গন্ধ বাইরে আসে না এটার সাথে পাইলসের মেকানিজমের জড়িত আর আমরা ডাক্তাররা পাইলস বলতে যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে এই অ্যানাল কুশনগুলির কোনোটি অথবা সবগুলি যদি অসুস্থ হয়ে যায় এবং সেগুলো থেকে যদি বিভিন্ন সময়ে রক্তপাত হয় তখনই সে রোগটাকে আমরা বলি পাইলস এটিকে আসলে আমাদের মেডিকেল পরিভাষায় বলে হেমোরয়েড এই রোগের লক্ষণগুলো খুব কমন আমরা বলি যে পেইনলেস ফ্রেশ ব্লিডিং অর্থাৎ কোনো ব্যথা হবে না কিন্তু তাজা লাল রক্ত পায়খানার সাথে দেখা যাবে সাধারণত পায়খানার পরে ফোটায় ফোটায় রক্ত পড়তে দেখা যায় পাইলসে কিন্তু রুগী কোনো ব্যথার কথা আমাদেরকে অভিযোগ করেন না আর দ্বিতীয় হচ্ছে কখনো রুগী পায়খানা করে উঠে আসে পাইলসের রক্তপাত হয় এবং সেটা তার কাপড়ে গিয়ে লাগে অর্থাৎ আন্ডার ওয়্যার বা আন্ডার গার্মেন্টস আমাদের দেশের লুঙ্গি এটাতে স্টেইন করে পাইলসের এই ধরনের লক্ষণগুলো নিয়ে রোগীরা আমাদের কাছে আসে এবং আমরা পাইলস আসলে হাতে ওভাবে ধরা যায় না কোনো কোনো রুগী বলেন যে আমার পায়খানা রাস্তা দিয়ে কোনো গোটা বা কিছু বের হয়েছে এটাই পাইলস সবসময় কথাটা সেভাবে হয়তো আমাদের পরীক্ষা নিরীক্ষার সাথে মিলে না কিন্তু কখনো কখনো কিছু পাইলস খুব বেশি বড় হলে পায়খানার সময় বাইরে বের হয়ে আসতে পারে থার্ড ডিগ্রি পাইলস অথবা ফোর ডিগ্রি পাইলস আপনারা জানতে চাইতে পারেন এই পাইলসের কারণগুলো কি কেন পাইলস বা এই পায়খানা রাস্তার রক্তপাত পাইলসের কারণে হয় সেটা আসলে এটার ব্যাপারে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং অনেকগুলি কারণকেই পাশাপাশি দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু অ্যাবসলুটলি এই এই কারণটার জন্য এই পাইলস হয় এভাবে কোনো আলাদা কারণ দাঁড় করানো যায়নি সাধারণত ধরে নেওয়া হয় আমাদের আধুনিক যুগের যে খাদ্যাভ্যাস আমাদের প্রচুর ফ্যাট এবং রেড মিট খাওয়ার অভ্যাস এগুলোর সাথে পাইলসের কিছু সম্পর্ক রয়েছে যাদের কোষ্ঠকাঠিন্য রয়েছে বিভিন্ন কারণে সেটার সাথেও পাইলসের কিছু সম্পর্ক থাকতে পারে এছাড়া অন্য কিছু বড় রোগ আছে যেগুলোর জন্য পায়খানার রাস্তায় রক্তপাত হয় এবং পাইলসের মতোই রক্তপাত হয় আমরা অনেক সময় সেগুলোকে পাইলস বলে ভুলও করি আমাদের বিভিন্ন জুনিয়র চিকিৎসকরাও এটাকে পাইলস মনে করেন কিন্তু পরে দেখা যায় পাইলস না আবার ওবেসিটি বা অতিরিক্ত স্থূলতার সাথেও পাইলসের কিছু সম্পর্ক থাকে এখন এর সমাধান কি যদি কোনো ব্যক্তির পাইলস হয়ে থাকে অথবা পায়খানা রাস্তায় রক্তপাত হয় যেটি ব্যথাবিহীন সেসব ক্ষেত্রে সবার প্রথম পরামর্শ হবে আপনি একজন ভালো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করুন রোগ গোপন করার চেষ্টা করবেন না পাইলস রোগ নিয়ে একটাই সমস্যা সেটা হচ্ছে রুগীরা রোগ গোপন করার চেষ্টা করেন বিশেষ করে মহিলা রুগীরা তারা রোগ গোপন করারও চেষ্টা করেন এবং ডাক্তারদের কাছে যান কিন্তু তার পায়খানা রাস্তা পরীক্ষা করার জন্য সুযোগ দেন না বা অনুমতি দেন না এই সকল ক্ষেত্রে আসলে পাইলস ডায়াগনোসিস করাটা আমাদের জন্য খুব কষ্টকর দ্বিতীয় হচ্ছে এই পাইলস থেকে বাঁচার জন্য জীবনযাত্রায় কিছু পরিবর্তন আনতে হবে কারণ পাইলসের কারণের সাথে জীবনযাত্রা জড়িত সুতরাং প্রচুর পানি খাওয়া শাক সবজি প্রত্যেক দিনের খাবারের অন্তর্ভুক্ত রাখা আমাদের দেশীয় যে ফলমূলগুলো আছে সেগুলো খাওয়ার চেষ্টা করা প্রচুর লাল মাংস যেগুলোতে থাকে গরু খাসি মহিষের মাংস প্রচুর পরিমাণে চিজ দেওয়া যে খাবারগুলি থাকে ফাস্ট ফুডের আইটেম প্রচুর ভাজা পড়া এই টাইপের খাবারগুলো পারতপক্ষে বর্জন করা উচিত স্বাভাবিক সাধারণ যে খাবার দাবার আছে সেগুলোতে থাকা উচিত প্রতিদিন এক ঘন্টা হাঁটা এবং ওজন যদি বেশি হয়ে থাকে সেটা কমানো এই ধরনের পাইলস বা অন্যান্য রোগের সাথে হতে পারে আর এর পরে যে চিকিৎসাটুকু এটির জন্য আপনাকে আসলেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে কারণ আপনার রোগটিকে ডায়াগনোসিস করতে হবে যে আপনার পাইলস আদৌ আছে কি না থাকলেও সেটি প্রথম ডিগ্রি দ্বিতীয় ডিগ্রি না তৃতীয় ডিগ্রির পাইলস সেগুলো কি অপারেশন ছাড়া ওষুধেই ভালো করা যাবে 
নাকি এটার জন্য কোনো অপারেটিভ প্রসিডিউর দরকার আছে এটি সিদ্ধান্ত নেবেন আসলে চিকিৎসক তবে আপনাদেরকে আমি আশ্বস্ত করতে চাই যদি সময়মতো চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া যায় তাহলে অধিকাংশ পাইলসের রোগীকে অপারেশন ছাড়াই সুস্থ জীবন যাপন করার সুযোগ করে দেওয়া সম্ভব ধন্যবাদ আপনাদেরকে